వెల్కమ్ బ్యాక్ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు దేశ జనాభా ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు ప్రస్తుతం నూట ముప్పై కోట్లు ఏడు దశాబ్దాల్లో దేశ జనాభా దాదాపు వంద కోట్లు పెరిగింది రెండు వేల యాభై నాటికి ఇది నూట డెబ్బై కోట్లకు చేరొచ్చని అంచనా వీళ్ళందరికీ ఆహారం అందించడం ఎలా ప్రస్తుతం ఎదురవుతున్న సమస్యలు భవిష్యత్ అవసరాలని పాలకులు గుర్తించారా అందుకు అనుగుణంగా లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నారా రెండు వేల యాభై నాటికి భారత జనాభా నూట డెబ్బై కోట్లకు చేరుతుందని అంచనా అంటే ఇది దగ్గర దగ్గరగా చైనా అమెరికా జనాభాతో సమానం ఆహార ధాన్యాలు పుష్కలంగా ఉన్నా దేశంలో ముప్పై శాతం పేదరికపు రేఖకు దిగువన ఉన్నారు రానున్న ముప్పై ఏళ్లలో మరో నలభై కోట్ల మంది ఆకలి తీర్చే వనరులు ప్రణాళిక మన దగ్గర ఉన్నాయా నిరంతరం అధికారం కోసం కొట్లాడుకోవటం కుర్చీని కాపాడుకోవటంలోనే మునిగిపోయిన మన పాలకులు రాబోయే విపత్కర పరిస్థితుల్ని గుర్తించారా దానికి తగ్గట్టు సిద్ధమవుతున్నారా అన్నవి కీలక ప్రశ్నలుగా మారాయి జనాభా తక్కువగా ఉన్న అభివృద్ధి చెందిన దేశాలే కీటకాల్ని తిని బతకాల్సి వస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి విదేశాల్లో వ్యవసాయానికి మన దేశంలో వ్యవసాయానికి చాలా తేడా ఉంది విదేశాలలో జనాభా తక్కువ సాగు విస్తీర్ణం ఎక్కువ అమెరికాతో పాటు యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలలో సగటు కమతం విస్తీర్ణం నూట ఎకరాలు భారతదేశంలో ఇది ఎకరం కంటే తక్కువ పైగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఇప్పుడు వ్యవసాయమంతా కార్పొరేట్ మయంగా మారింది అక్కడ ప్రభుత్వాలు భారీగా సబ్సిడీలు ఇస్తున్నాయి వీటిని అందుకోవటానికి అక్కడ సహకార వ్యవసాయం అంతా కార్పొరేట్ రూపంలో జరుగుతోంది ఆధునిక పద్ధతుల్లో పూర్తి యాంత్రీకరణతో వ్యవసాయం చేస్తున్నాయి విదేశాలు ఇవాళ మన భారతదేశంలో నలభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు సాగు చేస్తున్నాం నలభై మూడు కోట్ల ఎకరాలు సాగు వల్ల ఇరవై ఏడు కోట్ల టన్నుల ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం అలాగే రెండున్నర కోట్ల టన్నులు పప్పు ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం మనకు తక్కువ పడితే మయన్మార్ నుంచి ఉత్తర అమెరికా నుంచి పప్పు ఒక నలభై లక్షల టన్నులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు అవి చాలా దేశాలు దిగుమతి చేస్తున్నారు ఈవెన్ బాగా డెవలప్ అయినటువంటి అమెరికా కెనడా ఫ్రాన్సు జర్మనీ లాంటి దేశాలు కూడా కొన్ని రకాల ఆహార వస్తువు సరుకులు ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటారు భారతదేశంలో కమతాల విస్తీర్ణం చాలా తక్కువ దేశంలో కొన్ని వేల కుటుంబాలు ఐదెకరాల లోపు భూమి ఉన్నవారే కుటుంబం మొత్తం తమకున్న భూమి మీదే ఆధారపడి బతుకుతున్న పరిస్థితి నాలుగు రెట్లు అదనపు పరిహారం ఇస్తామన్నా పక్కనే స్మార్ట్ సిటీలు కడతామని చెబుతున్నా ప్రజలు భూమిని వదులుకునేందుకు ముందుకు రావటం లేదు భూమి పోతే బతుకు తెరువు పోతుందనే భయం మనవాళ్లది భూమి ఉంటేనే ఇంట్లో అందరికీ అన్నం దొరుకుతుందని ఇప్పటికీ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు మన రైతులు ట్రాక్టర్లు వచ్చినా పాడిగేదెల పెంపకం వ్యవసాయంతోనే ముడిపడి ఉంది మన దేశంలో మన దేశంలో నదులు నదీ జలాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి సముద్రంలోకి వృధాగా వెళ్ళిపోతున్నాయి కాబట్టి వాటిని వాటిని నిల్వ చేసుకుని తక్కువ కాలంలో మరి ఎక్కువ పంట ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వరి రకాలు మనం అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే వరి గోధుమ రకాలు కానీ వరి రకాలు కానీ చేసుకుంటే ఆహారం కొరత ధరలు చేరాకవచ్చు కొంత కొరత ఏర్పడిన ఈ రకమైన ప్రత్యామ్నాయం అంటే వరి గోధుమలనే కాకుండా ఇతర తృణధాన్యాలను కూడా మనం అభివృద్ధి రాగి ఈ జొన్నలు లేదా మొక్కజొన్నలు ఇతర రకాలైనటువంటి ఆహార ధాన్యాలను కూడా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రోత్సహిస్తే అవి కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా ఆహారంగా ఉంటాయి జనానికి కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది భారతీయుల ఆలోచన అలవాట్లు కూడా విదేశీయులతో పోలిస్తే పూర్తిగా భిన్నం రైతులు పంట పండించిన తరువాత తన ఏడాది అవసరాలకు అవసరమైన ఆహార ధాన్యాలను ఇంట్లోనే దాచుకుని మిగతాది మాత్రమే మార్కెట్కు తీసుకొస్తారు విదేశాల్లో ఈ పరిస్థితి లేదు పంట బాగా పండి వ్యవసాయంలో లాభాలు వచ్చినా వచ్చిన లాభాన్ని వ్యవసాయంలో పెట్టుబడిగా పెడతారు మన రైతులు విదేశాల్లో మాదిరిగా కార్లు కొని ఆడంబరాలకు ఖర్చు చేయరు మన రైతుల్లో ఉన్న ముందుచూపు పొదుపు అలవాట్లు భవిష్యత్తుపై ఆలోచన లాంటివి విదేశాల్లో ఎక్కడా కనిపించవు అందుకే వరుసగా కరువచ్చినా ఏనాడు రైతులు ఆకలితో చనిపోయిన సందర్భాలు లేవు ఇవాళ ప్రపంచంలో లభ్యత గల నీటిలో నాలుగు శాతం నీరు మన భారతదేశంలో లభ్యత ఉంది అంటే దాదాపు మనకు సరిపోతుంది కానీ దాన్ని సద్వినియోగం చేయాలి ఇప్పటికీ బ్రహ్మపుత్ర గంగా నది అవి ఉత్తర ఉత్తర భారతదేశ నదులు దక్షిణాన గోదావరి కృష్ణ ఈ నదులలో చాలా నీరు సముద్రం పాలవుతుంది అయితే కొంత నీరు సముద్రంలోకి వెళ్ళాలి లేకపోతే పర్యావరణం దెబ్బతినిపోతుంది సముద్రపు నీరు భూభాగం మీదకి వచ్చేస్తుంది సెలైను యాభై కిలోమీటర్ల వరకు వస్తుంది ఉన్నవి చిన్న చిన్న కమతాలే అయినా ప్రతి ఐదేళ్లకు మన దేశంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి వ్యవసాయంలో అధునాతన పద్ధతుల్ని అందుకుని సంప్రదాయ వ్యవసాయం చేయటంలో మన రైతులకు తిరుగులేదు 
పైగా మన దేశమంతటా సారవంతమైన భూములు ఉన్నాయి గంగా సింధు మైదానం కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలు వేల టన్నుల ఆహార ధాన్యాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి వర్షాలు లేని పరిస్థితుల్లోనూ ఇక్కడ రికార్డు స్థాయిలో పంటలు పండుతున్నాయి వ్యవసాయం వ్యాపారం మాదిరిగా కాకుండా అది కుటుంబ వృత్తిగా దైవంగా భావిస్తారు మన రైతులు విదేశాలలో ఎక్కడా ఇలాంటి పరిస్థితి లేదు వరి గోధుమల వల్ల ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఈ చక్ర రోగం వచ్చిన వాళ్ళందరికి కూడా దీంట్లో కొంత ఆహారాన్ని వద్దని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు మన దేశంలో కూడా గణనీయంగానే చక్ర రోగుల చేత ఉంది అందువల్ల ప్రత్యామ్నాయ ఆహారాలు అంటే అదే ఇప్పుడు చిరుగు చిరుధాన్యాలు అంటే మనం రాగులు సద్దలు కొరలు ఇలాంటివి తీసుకోవడం వల్ల గతంలో బలాఢ్యంగా కూడా ఉన్నాయి గతంలో అవే మనకు జొన్నలు ప్రధాన ఆహారంగా ఉండే ఒక కాలంలో కాబట్టి వాటిని కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి రికార్డు స్థాయిలో పెరుగుతోందని గత ఏడాది మరోసారి నిరూపించింది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు పంటల సంవత్సర కాలంలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి కొత్త రికార్డు సృష్టిస్తుందని అధికారులు భావించారు వరి ఉత్పత్తి పది పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి కోట్ల టన్నులు గోధుమ ఉత్పత్తి తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు కోట్ల టన్నులు పప్పుల ఉత్పత్తి రెండు పాయింట్ రెండు నాలుగు కోట్ల టన్నులకు చేరుకోవచ్చని భావించారు ఆహార ధాన్యాలు పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి ప్రభుత్వ అంచనాలను అందుకున్నాయి ఇది అత్యంత సానుకూల అంశం గత ఏడాది అక్కడక్కడా వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నా ప్రభుత్వ అంచనాలను అందుకున్నారు మన అన్నదాతలు భారతదేశంలో భూమికి రైతుకి ఉన్న బంధం తల్లికి బిడ్డకి ఉన్న బంధం లాంటిది భూమిని నమ్ముకున్న వాళ్లెవరూ ఆకలితో మరణించిన దాఖలాల్లేవు రైతుల ఆత్మహత్యలకు కారణం మద్దతు ధర లేకపోవటం ప్రైవేట్ అప్పులు బ్యాంకు రుణాలు చెల్లించే పరిస్థితి లేకపోవటమే కాని పంటలు పండకపోవటం కాదు వ్యవసాయానికి పాలకుల నుంచి సరైన సాయం అందటం లేదన్నది వాస్తవం రుణాలు మాఫీ చేయటం వడ్డీ లేని రుణాలు అంటూ పైపూతలు పూస్తున్నారే తప్ప సరైన మద్దతు కల్పించడం లేదు వ్యవసాయాన్ని పండుగ చేస్తామని రైతుని రాజుని చేస్తామని ఉపన్యాసాలు దంచటమే తప్ప ఆచరణలో చూపించటం లేదు పాలకుల మైండ్ సెట్ మారకపోతే రానున్న రోజుల్లో కడుపు నింపుకోవటానికి పురుగులు కీటకాలు కూడా దొరక్కపోవచ్చు